جيش بدون جنود مصيبة أخرى تحل على الجيش الإسرائيلي هزائم متتالية وفضائح استراتيجية وعسكرية هدمت سمعة الجيش الذي لا يقهر الشعب الإسرائيلي يفقد الثقة في جيشه ويعمق أزمة التهرب من التجنيد الإلزامي وبالوقت الذي خير فيه عرب الداخل إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية لمصالح شخصية اتحدت الأمة العربية جميعا ووقفت صفا واحدا أمام العدوان المسلط على غزة أزمة خانقة وكبوس متصاعد زعزع الأمن القومي للجيش الإسرائيلي فهل تلفظ إسرائيل أنفاسها الأخيرة في قادم الأيام جراء أزمة العزوف عن التجنيد لتحقق فلسطين أخيرا الوعد المنتظر وتنتصر لحريتها أم أن عرب الداخل والمسلمين سينقذون الموقف ويجندون أنفسهم خدمة للجيش الإسرائيلي هذا موضوعنا لليوم في ظل تصاعد مخاوف إسرائيل من تقلص حجم جيشها لكن وقبل الخوض في تفاصيل ما يحدث داخل أركان إسرائيل نرجو منكم الدعاء بالرحمة لضحايا فلسطين جيش من زجاج قبل المضي قدما نحو معضلة العرب والمسلمين الذين اختاروا الانضمام للجيش طوعا علينا أولا تعرية واقع أركان هذا الجيش من الداخل قبل الخارج لكشف الأسباب الجلية التي دفعت الإسرائيليين لرفض الخدمة العسكرية رغم كثرة التضييقات فبداية يصنف الجيش الإسرائيلي على أنه أحد أقوى الجيوش العسكرية بالعالم أجمع نسبة لما يمتلكه من عتاد حربي ولوجستي متطور يضاف إليه المساعدات الخارجية السنوية إذ وفقا للتصنيف الذي وضعه موقع جلوبال فاير باور الأمريكي بهذه السنة يحتل جيش الدفاع الإسرائيلي المركز الثامن عشر عالميا من حيث عدد القوى العاملة ونوعية الأسلحة المستعملة وكذلك المرتبة السابع عشر عالميا والرابعة بالشرق الأوسط من حيث ميزانية الإنفاق التي جاءت خلف السعودية والإمارات وتركيا بقيمة بلغت حوالي 24.3 مليار دولار ثم وبجانب هذا فإن إسرائيل تجند ما يزيد عن 646 ألف جندي بينهم ما لا يقل عن 170 ألف جندي في الخدمة حاليا وحوالي 465 ألفا من جنود الاحتياط يضاف إليهم أكثر من 1.7 مليون مواطن مؤهل للخدمة العسكرية في دولة تملك نحو 200 قنبلة نووية تجعلها خامس أكبر قوة نووية في العالم لذا في هذه اللحظة تحديدا قد تظن أن الأوضاع الداخلية لإسرائيل على ما يرام لكن الواقع يختلف كثيرا عما نسمعه مثل ما تروج له وسائل الأعلام الأجنبية فعلى الرغم من كل هذه الأرقام الدالة على جبروت القوة العسكرية الإسرائيلية إلا أن يهود إسرائيل قد اختاروا التمرد على حكومتهم والرفض التام للخدمة العسكرية بحيث أن نسبة انخفاض التجنيد قد ارتفعت من قرابة 12% عام 1980 إلى 32% في سنة 2020 بيد أن المثير بالأمر هو عدم اكتراثهم للتهديدات والعقوبات التي ترافق هذا العسيان فلك أن تعلم سيد المشاهد أن القانون الإسرائيلي يجرم فكرة رفض الخدمة بالجيش مع فرض عقوبة بالسجن قد تصل لعشرة أشهر أو أكثر إضافة للتضييقات الاجتماعية ولعل التصريح الذي أدلى به رئيس هيئة أركان الجيش السابق أمنون ليبكين شحاك يلخص الأمر برمته عندما قال كم ابتعدنا عن الأيام التي شكل فيها الزي العسكري مصدر فخر واعتزاز فلم يعد الآن التهرب من الخدمة العسكرية وصمة عار لكن أيا يكن فإن ما يهمنا بالتحديد هي الأسباب التي انجرت عنها أزمة التجنيد الأزمة التي انتشرت بين المواطنين كالفيروس مشوهة صورة الجيش الإسرائيلي الذي فقد ثقة شعبه بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية فبحسب استطلاع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي كانت قد أجرته في عام 2021 أثبت السكان الفكرة السائدة حينما اهتزت ثقتهم بالجيش لتتراجع إلى 81% بعدما كانت في حدود 
ثم وبجانب ما سبق فإن الإسرائيليين قد اختاروا بمحض إرادتهم التهرب من الخدمة العسكرية نظرا لكثرة خيبات الأمل التي مني بها الجيش الإسرائيلي فعلى سبيل المثال هناك حرب أكتوبر سنة 1973 والحرب اللبنانية بين عام 1982 و 1985 أو حينما فشل في تنفيذ مهماته بمعارك انتفاضة الحجارة وانتفاضة الأقصى وحروب غزة الثلاثة بيد أن مصدر هذا التهرب لا يقتصر فقط على الانتكاسات العسكرية أو التكتيكية فقد ساهمت عمليات أسر جنود الجيش الإسرائيلي المتكررة والعجز عن تحريرهم في أكثر من مرة بارتفاع هاجس الأسر والرعب عند المجندين الجدد ما حدا بهم إلى المطالبة بالانسحاب أو التحول للخدمة ضمن الوحدات الغير قتالية مثل الدفاع الجوي وحرس الحدود كذلك هناك فئة أخرى من الإسرائيليين ترفض أمر التجنيد إيمانا منهم بعدم شرعية ما يحصل كون أفعال جيشهم تجعل من إسرائيل دولة فصل وتمييز عنصري وتحريض على العنف لكن أشهر من عارض الانضمام لصفوف الجيش بحق هم جماعة الحريديم التي تعرف نفسها على أنها طائفة محافظة ومتدينة من اليهودية الأرثوذكسية فعلى الرغم من أنهم لا يشكلون من سكان إسرائيل سوى ما يقارب 13.5% إلا أن بعض التقارير تشير إلى امتلاكهم لنفوذ هائلة ضمن السلطة الإسرائيلية بأي حال ما يهم حقا بخصوصهم هو إيمانهم أن دور الرجل المتدين يقتصر فقط على دراسة التوراة مثل ما أوضح مؤخرا دوف لاندو كبير الحاخامات وصاحب 93 عاما عندما رد على المعارضين ومحاولات الدولة لتجنيدهم قائلا أتركوا أوهامكم وأفكاركم وخيالاتكم إلى بيوتكم وارجعوا إلى الله في التوراة للتعلم والوجود والتوبة والصلاة الخلاص المفاجأ سأفعل كل ما في وسعي وبكل إخلاص من أجل حماية وطن إسرائيل على الرغم من أن هذا الكلام يعود لأحد الجنود الإسرائيليين إلا أنه ما يزال صادماً كونه لا يصدر عن أي جندي وإنما عن ضابط عربي مسلم برتبة رائد من بدو إسرائيل وهو فهد فلاح واحد من مئات المسلمين المجندين لدى الجيش الإسرائيلي ولربما المفاجئ هو امتلاك هذا الجيش لوحدة عسكرية عربية خالصة فخورة بخدمته تطلق على نفسها وحدة غادسر وتضم ما لا يقل عن خمسمائة جندي هم جنود معتزون بانتمائهم لإسرائيل رغم انزعاجهم من وصف الفلسطينيين لهم بالخونة أو الاعتداء اللفظي والجسدي المتواصل من بعض قرى البدو المسلمين في الجنوب الإسرائيلي التي تعتبر خدمة المسلمين بالجيش الإسرائيلي أمرا محرما بينما تفسر فئة أخرى من المسلمين والعرب طلبها بالتقدم لخدمة هذا الجيش بتطلعهم لتحسين مستوى معيشتهم على الجانب المادي والدراسي بالإضافة لاكتساب مكانة اجتماعية رفيعة المستوى بين بقية الإسرائيليين ما يفسر بالتبعية ارتفاع حملات إسرائيل لتجنيد العرب بهدف ضم ما يزيد عن عشرة آلاف جندي بالمستقبل القريب مستغلين ورقتهم الرابحة المعتمدة على إغرائهم بحياة أكثر أمنا ورفاهية لذا برأيك هل تتوقع أن تتفاقم أزمة العزوف عن التجنيد بالجيش الإسرائيلي؟ أم أن عرب البدو الإسرائيلي المسلم سيحلون هذه المشكلة؟ وهل تعتبرهم خونة؟ شاركنا رأيك في التعليقات